ഹലോ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിക്സ് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് അതിലെ ചാപ്റ്റർ ഫോർ എലോങ് വിത്ത് മോഷൻ ചലനത്തിനൊപ്പം എന്ന ചാപ്റ്ററുടെ പാർട്ട് ഫോർ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗിയേഴ്സ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഫിക്സ് ടു കോർഗേറ്റഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസ് ഓൺ എ വുഡൻ പ്ലാങ്ക് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദി ടച്ച് ഈച്ച് അതർ ക്ലോസ്ലി ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ വ്യത്യസ്ത വലിപ്പമുള്ള രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് അടപ്പുകൾ ഒരു മരപ്പലകിൽ പരസ്പരം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ആണിയടിച്ച് ഉറപ്പിക്കുക നൗ ടേൺ ഈച്ച് ലിറ്റ് ഇനി ഓരോ അടപ്പം പിടിച്ച് കറക്കി നോക്കൂ വാട്ട് ഡു യു ഒബ്സേർവ് നിങ്ങൾ എന്ത് കാണുന്നു വെൻ ദ സ്മോൾ ലിറ്റ് ഈസ് ടേൺ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഡസ് ദ ബിഗ് ലിറ്റ് ടേൺ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടേൺ ടു ദ റൈറ്റ് ചെറിയ അടപ്പ് ഇടത്തോട്ട് കറക്കുമ്പോൾ വലിയ അടപ്പ് എങ്ങോട്ടാണ് കറങ്ങുന്നത് വലത്തോട്ട് കറക്കുമ്പോഴോ വെൻ ദ സ്മോൾ ലിഡ് ഈസ് ടേൺ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ദ ബിഗ് ലിറ്റ് ഈസ് ടേൺ ടു റൈറ്റ് ചെറിയ അടപ്പ് ഇടത്തോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ വലിയ അടപ്പ് വലത്തോട്ട് തിരിയുന്നു വെൻ ദ സ്മോൾ ലിഡ് ഈസ് ടേൺ ടു ദ റൈറ്റ് ദ ബിഗ് ലിഡ് ഈസ് ടേൺ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ചെറിയ അടപ്പ് വലത്തോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ വലിയ അടപ്പ് ഇടത്തോട്ട് തിരിയുന്നു ഡസ് ദ ബിഗ് ലിഡ് ഓൾസോ കംപ്ലീറ്റ് വൺ റൊട്ടേഷൻ വെൻ ദ സ്മോൾ ലിഡ് കംപ്ലീറ്റ്സ് വൺ ചെറിയ അടപ്പ് ഒരു തവണ കറക്കുമ്പോൾ വലിയ അടപ്പ് ഒരു കറക്കം പൂർത്തിയാക്കുന്നുണ്ടോ നോ ദ ബിഗ് ലിഡ് ഡസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് വൺ റൊട്ടേഷൻ ഇല്ല വലിയ ലിഡ് ഒരു ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കുന്നില്ല ഒരു റൊട്ടേഷൻ പോലും പൂർത്തിയാക്കുന്നില്ല ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഡസ് ദ സ്മോൾ ലിഡ് റൊട്ടേറ്റ് വെൻ ദ ബിഗ് ലിഡ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് വൺസ് വലിയ അടപ്പ് ഒരു തവണ കറക്കുമ്പോൾ ചെറിയ അടപ്പ് എത്രത്തോളം കറങ്ങുന്നുണ്ട് വെൻ ദ ബിഗ് ലിഡ് റൊട്ടേറ്റഡ് വൺസ് ദ സ്മോൾ ലിഡ് മേക്സ് മോർ ദാൻ വൺ റൊട്ടേഷൻ വലിയ അടപ്പ് ഒരിക്കൽ കറങ്ങുമ്പോൾ ചെറിയ അടപ്പ് ഒന്നിലധികം ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു ബിഗ് ലിഡ് ഒരു പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മോൾ ലിഡ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇന്റർലോക്കിംഗ് ഓഫ് കോർഗേഷൻസ് ഓൺ ദ ലിറ്റ്സ് ദാറ്റ് എനാബിൾസ് വൺ ടു റൊട്ടേറ്റ് വിത്ത് ദ അതർ അടപ്പുകളിലുള്ള നേരിയ പല്ലുകളല്ലേ ഒന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ മറ്റേതിനെയും കറക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് സച്ച് വീൽസ് ആർ കോൾഡ് ഗിയേഴ്സ് ഇത്തരം ചക്രങ്ങളാണ് പൽചക്രങ്ങൾ ഗിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർ ഹാവ് യു സീൻ ഗിയേഴ്സ് പൽചക്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ എവിടെയെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻ ടോയ്സ് കളിപ്പാട്ടങ്ങളിൽ പിന്നെയോ ഹാൻഡ് ഡ്രിൽസ് വാച്ച് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ മോട്ടർ കാർസ് മെഷീൻസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് റബ്ബർ ഷീറ്റ്സ് Try rotating the gears in hand drills and toys. Hand drills കളിലും കളിപ്പാട്ടങ്ങളിലുമുള്ള പൽചക്രങ്ങൾ കറക്കി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു നോക്കൂ ഒബ്സേർവ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ചേഞ്ചസ് ഗിയേഴ്സ് ക്യാൻ ബ്രിങ് അബൌട്ട് ഇൻ മോഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ഡൗൺ ഇൻ ദ സയൻസ് ഡയറി പൽചക്രങ്ങൾ ചലനത്തിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുവെന്ന് താഴെ കൊടുത്ത സൂചനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരീക്ഷിച്ചു കണ്ടെത്തി ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ എഴുതൂ ഡു ദി ബ്രിങ് അബൌട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ചലനത്തിൻ്റെ ദിശയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് ഡസ് ദി ബ്രിങ് അബൌട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് മോഷൻ ചലന വേഗത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ടോ അതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉത്തരമേതാം ഗിയേഴ്സ് ക്യാൻ ബ്രിങ് അബൌട്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ചലനത്തിൻ്റെ ദിശയിലും വേഗത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഗിയറുകൾക്ക് കഴിയും ബൈ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് വൺ പാർട്ട് ഓഫ് എ മെഷീൻ ഗിയേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് എസ് ടു സെറ്റ് ഇൻ മോഷൻ മോർ ദാൻ വൺ പാർട്ട് ഓഫ് എ മെഷീൻ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ഒരു യന്ത്രഭാഗത്തിൻ്റെ കറക്കം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വ്യത്യസ്ത വേഗങ്ങളിലും ദിശകളിലും ഒന്നിലേറെ യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കാൻ പൽചക്രങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു വെൻ എ ബിഗ് വീൽ ഈസ് ടേൺ
when it is reversed the speed increases തിരിച്ചാകുമ്പോൾ അതായത് വലിയ പൽചക്രം ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ പൽചക്രം കറക്കുമ്പോൾ ചലനവേഗം കൂടുന്നു ദ യൂസ് ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് ക്യാൻ ബ്രിങ് അബൌട്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇൻ എ നമ്പർ ഓഫ് മെഷീൻസ് പൽചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചലനത്തിൻ്റെ ദിശയും വേഗവും മാറ്റാൻ കഴിയുന്നു എന്ന സൗകര്യം നാം ഒട്ടേറെ യന്ത്രങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്കിനി ലെറ്റസ് ആസസ് നോക്കാം അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മാൻ പുള്ളിങ് എ ഹാൻഡ് കാർഡ് അപ്ലൈസ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഇൻ ഈച്ച് കേസ് കൈവണ്ടി വലിക്കാരൻ വണ്ടിയിൽ താഴെ പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ വെൻ ഹി സ്റ്റാർട്ട്സ് പുള്ളിങ് ദ ഹാൻഡ് കാർഡ് കൈവണ്ടി വലിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ടു വെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൺ എ ഡൗൺ ഹിൽ വണ്ടി ഇറക്കത്തിലെത്തുമ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ് ഫോഴ്സ് ക്യാൻ ബ്രിങ് അബൌട്ട് ഇൻ ദ മോഷൻ ബലം ചലനത്തിൽ മറ്റെന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉത്തരമേതാ വെൻ ഹി സ്റ്റാർട്ട്സ് പുള്ളിങ് ദ ഹാൻഡ് കാർഡ് ഹാൻഡ് കാർഡ് വലിക്കുമ്പോൾ ഹി പുൾസ് ദ ഹാൻഡ് കാർഡ് ടു സെറ്റ് ദ കാർഡ് ഇൻ ടു മോഷൻ വണ്ടി ചലിപ്പിക്കാൻ അവൻ കൈവണ്ടി വലിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേലോ ഹി അപ്ലൈസ് ഫോഴ്സ് ടു ഡിക്രീസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കാർട്ട് വണ്ടിയുടെ വേഗത കുറയ്ക്കാൻ അവൻ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു ഫോഴ്സ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് മോഷൻ ടു ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് മൂവിംഗ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഒരു വസ്തുവിലേക്കുള്ള ചലനം ആരംഭിക്കുന്നതിനും ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ചലന വേഗത മാറ്റുന്നതിനും ബലം ഉപയോഗിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ഈസ് ഡോമിനൻ്റ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് താഴെ പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രസക്തമാക്കുന്നത് ഏതിനം ചലനമാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് എയ്റോപ്ലെയിൻ ഗെയിനിങ് സ്പീഡ് ഓൺ ദ റൺ വേ ബിഫോർ ടേക്ക് ഓഫ് റൺവേയിലൂടെ ചീറിപ്പായുന്ന വിമാനം അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ലീനിയർ മോഷൻ നേർരേഖാ ചലനം രണ്ടാമത്തെ ദ മോഷൻ ഓഫ് എ വാൾ ട്യൂബ് ഇൻ ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് വീൽ ഓഫ് എ ബൈസൈക്കിൾ കറങ്ങുന്ന സൈക്കിൾ ചക്രത്തിലെ വാൾ ട്യൂബിൻ്റെ ചലനം സർക്കുലർ മോഷൻ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ചലനമാണത് ഫൈൻഡ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഈച്ച് ഫോർ അതർ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മോഷൻ ആസ് വെൽ പിന്നെ കൂട്ടുകാർ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റിനം ചലനങ്ങൾക്കും ഓരോരോ ഉദാഹരണം കണ്ടെത്തുക പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് റൊട്ടേഷൻ ഭ്രമണം മോഷൻ ഓഫ് ദ വീൽസ് ഓഫ് എ സ്വിങ് മെഷീൻ ഒരു തയ്യൽ മെഷീനിൻ്റെ ചക്രങ്ങളുടെ ചലനം ഓസിലേഷൻ ദോലനം ദ മോഷൻ ഓഫ് എ പെൻഡുലം ഒരു പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ചലനം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടേബിൾ ഓൺ ഓസിലേഷൻ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ലതിക ഇക്ബാൽ ആൻഡ് സോണോ ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ ലതിക ഇക്ബാൽ സോനു എന്നവർ ദോലന ചലനത്തെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയതാണത് ലതിക ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ മെമ്പ്രെയിൻ അക്രോസ് ദ ഡ്രം ഹെഡ് ഓഫ് എ ചെണ്ട ഓൺ ബീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ചെണ്ട കൊട്ടുമ്പോൾ തുകലിൻ്റെ ചലനം ദ മോഷൻ ഓഫ് എ സ്വിങ്ങിങ് കോട്ട് ആട്ടുകട്ടിലിൻ്റെ ചലനം ദ മോഷൻ ഓഫ് എ ജൈൻഡ് വീൽ ജൈൻഡ് വീലിൻ്റെ ചലനം ഇക്ബാൽ ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ മെമ്പ്രെയിൻ അക്രോസ് ദ ഡ്രം ഹെഡ് ഓഫ് എ ചെണ്ട ഓൺ ബീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ചെണ്ട കൊട്ടുമ്പോൾ തുകലിൻ്റെ ചലനം ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് വയൽ പ്ലേയിങ് വീണ മീട്ടുമ്പോൾ വീണക്കമ്പിയുടെ ചലനം ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോങ്സ് ഓഫ് ആൻ എക്സൈറ്റഡ് ട്യൂണിങ് ഫോർക്ക് ഉത്തേജിപ്പിച്ച ട്യൂണിങ് ഫോർക്കിൻ്റെ ഭുജങ്ങളുടെ ചലനം സോണു ദ മോഷൻ ഓഫ് എൻ ആരോ ഷോട്ട് ഫ്രം എ ബൗ എഴുത്തുവിട്ട അമ്പിൻ്റെ ചലനം ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോങ്സ് ഓഫ് ആൻ എക്സൈറ്റഡ് ട്യൂണിങ് ഫോർക്ക് ഉത്തേജിപ്പിച്ച ട്യൂണിക് ഫോർക്കിൻ്റെ ഭുജങ്ങളുടെ ചലനം ദ മോഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെറ്റൽ വയർ ഓൺ സ്ട്രമ്മിങ് ഇറ്റ് വലിച്ചു കെട്ടിയ കമ്പിയിൽ തട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചലനം അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂസ് ഫൈൻഡിങ്സ് ആർ കറക്റ്റ് ആരുടെ കണ്ടെത്തലാണ് ശരി ഫൈൻഡിങ്സ് ഓഫ് ഇക്ബാൽ 
ഇക്ബാലുടെ കണ്ടെത്തലുകളാണ് ശരി അതിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ആർ ദ വേൺസ് ദാറ്റ് കെ നോൺ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ധോലിന ചലനത്തിൽ പെടാത്തവ ഏതെല്ലാമാണ് മോഷൻ ഓഫ് എ ജൈൻറ്റ് വീൽ ദ മോഷൻ ഓഫ് എൻ ആരോ ഷോർട്ട് ഫ്രം എ ബൗ ജൈൻറ്റ് വീലിൻ്റെ ചലനം പിന്നെയോ എയ്ത്ത് വിട്ട അമ്പിൻ്റെ ചലനം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് ഓസിലേഷൻ കമ്പനവും ദോലനവും എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി എബൌട്ട് ദ മെയിൻ പൊസിഷൻ ഈസ് ഓസിലേഷൻ വസ്തു ഒരു തുലന സ്ഥാനത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ചലിക്കുന്നതാണ് ദോലനം അഥവാ ഓസിലേഷൻ ഫാസ്റ്റ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് ആർ റെഫർ ടു ആസ് വൈബ്രേഷൻസ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വേഗത്തിലുള്ള ദോലനങ്ങളെ കമ്പനം അഥവാ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സർവ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫിഗർ പൽചക്രങ്ങളുടെ ഈ ക്രമീകരണം നോക്കൂ വെൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് വിച്ച് അതർ ഗിയർ വുഡ് ഓൾസോ റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഒന്നാമത്തെ പൽചക്രം കറക്കുമ്പോൾ അതേ ദിശയിൽ കറങ്ങുന്ന പൽചക്രം ഏതായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ പൽചക്രം റൈറ്റിലോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തേത് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിയും അപ്പം മൂന്നാമത്തേത് റൈറ്റിലോട്ട് തിരിയും അങ്ങനെ നാലാമത്തേത് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിയും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പൽചക്രം കറങ്ങുമ്പോൾ അതേ ദിശയിൽ കറങ്ങുന്ന പൽചക്രം ഏതാണ് മൂന്നാമത്തെ പൽചക്രം ഗിയർ നമ്പർ ത്രീ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഗിയർ വുഡ് ബി ദ സ്ലോവസ്റ്റ് ഏറ്റവും വേഗം കുറവ് ഏത് പൽചക്രത്തിനായിരിക്കും ഗിയർ നമ്പർ ഫോർ നമ്മൾ പഠിച്ചു ചെറിയ പൽചക്രം ഉപയോഗിച്ച് വലിയ പൽചക്രം കറക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്പീഡ് അഥവാ വേഗം കുറയുമെന്ന് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോ ഇൻ കൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് സ്യൂട്ടബിളി താഴെ കൊടുത്ത ആശയ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കൂ മോഷൻ ചലനം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ ആൻഡ് ദ ഡിവൈസസ് യൂസ്ഡ് വിവിധ തരം ചലനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും ഏതൊക്കെയാണ് ഓസിലേഷൻ പെൻഡുലം സ്വിങ് സ്വിങ്ങിങ് കോട്ട് സ്ട്രിങ് ഓഫ് വീണ പെൻഡുലം ഊഞ്ഞാൽ ആട്ടുകട്ടിൽ വീണക്കമ്പി റൊട്ടേഷൻ വീൽസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് വീൽസ് ഓഫ് ഫ്ലോർ മിൽ ഫാൻ ഭ്രമണം വാഹനങ്ങളുടെ ചക്രങ്ങൾ പൊടിമിൽ ചക്രങ്ങൾ ഫാൻ സർക്കുലർ മോഷൻ ടിപ്പ് ഓഫ് എ ക്ലോക്സ് ഹാൻഡ് സെർട്ടൻ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ചലനം ഘടികാരത്തിൻ്റെ അഗ്രഭാഗം അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കിലെ ചില സവാരികൾ ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബ്രിങ് അബൌട്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ മോഷൻ ആൻഡ് ദയർ യൂസസ് ചലനത്തിൻ്റെ മാറ്റം സാധ്യമാക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങളും ഗിയർ ടു ചേഞ്ച് ദ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് മോഷൻ പൽചക്രം ചലനത്തിൻ്റെ ദിശ വേഗം എന്നിവ മാറ്റാൻ ബെൽറ്റ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ ഫോഴ്സ് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ ബെൽറ്റ് ബലത്തെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ ചെയിൻ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ടു അനദർ പോയിന്റ് ചെയിനിൽ ഒരു ബിന്ദുവിൽ പ്രയോഗിച്ച ബലം മറ്റൊരു ബിന്ദുവിലേക്ക് മാറ്റാൻ ചേഞ്ച് ഇൻ മോഷൻ ബ്രോട്ട് എബൌട്ട് ബൈ ഫോഴ്സ് ബലം ചലനാവസ്ഥയിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ചേഞ്ചിങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ മോഷൻ ഓഫ് എ മൂവിംഗ് ബോഡി ചലിക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ ദിശ മാറ്റുന്നു ടു സ്റ്റാർട്ട് മോഷൻ ടു എ ബോഡി നിശ്ചലമായിരിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ ടു ബ്രിങ് ദ മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ടു റെസ്റ്റ് ചലിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ നിശ്ചലമാക്കാൻ ടു ചേഞ്ച് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ മൂവിംഗ് ബോഡി ചലിക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ ചലനവേഗത മാറ്റാൻ 